প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ওয়েব প্রোগ্রামিং এর প্রথম ক্লাসে আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা এসটিএমএল এবং সিএসএস সম্পর্কে একটু বেসিক আলোচনা করব তো শুরুতেই যে কোর্সের যে টাইটেল ওয়েব প্রোগ্রামিং এই সম্পর্কে যদি একটু তোমাদের সাথে শেয়ার করি যে আসলে এসটিএমএল এবং সিএসএস কিন্তু কোনো ওয়েব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না আমরা শব্দটা হচ্ছে ওয়েব প্রোগ্রামিং সো প্রোগ্রামিং তোমরা অলরেডি কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছো লাইক সি শিখেছো সি প্লাস প্লাস শিখেছো অ্যালগ্রিজম তোমরা কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইমপ্লিমেন্ট করছো সেটা সি হোক সি প্লাস প্লাস হোক জাবা হোক দেন হচ্ছে আমাদের কি বলে ডাটা স্ট্রাকচার কোর্স তোমরা করেছো সেখানে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং তোমরা দেখে আসছো তো এখানে আমরা যেহেতু ওয়েব প্রোগ্রামিং আমাদের যে কোর্স সেই কোর্সে যদি সরাসরি আমি প্রোগ্রামিংয়ে চলে যাই দ্যাট মিনস প্রোগ্রামিং বলতে আমরা পিএসপির কথা বলবো এসকিউলের কথা বলবো অথবা চাইলে পাইথনে আমরা আসতে পারি তো এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ যদি যাই সরাসরি তাহলে অনেকের কাছেই প্রবলেম হয় যদি ওয়েব ডিজাইন সম্পর্কে আইডিয়া না থাকে যে কারণে আমরা শুরুতে এস টেম এবং সিএসএস সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিব তারপরে আমরা প্রজেক্ট ওরিয়েন্টেড কোর্সটা করার চেষ্টা করব যেমন এস টেম এল সিএসএস দিয়ে আমরা একটা কমপ্লিট প্রজেক্ট দেখার চেষ্টা করব দেন আমরা পিএসপি এবং এসকিউএল ইন্ট্রোডিউস করব এরপরে আমরা এস টেম এল সিএসএস পিএসপি এবং এসকিউএল এই চারটা সমনে আমরা একটা প্রজেক্ট ডেভেলপ করার চেষ্টা করব পাশাপাশি যে কোয়ারি যদি সুযোগ হয় আমরা দেখব তো তোমাদের আমি ধরেই নিচ্ছি যে কেউ তোমরা হয়তো বা এই বিষয়ে আইডিয়া নাই তোমাদের তারপরেও অনেকের এই বিষয়ে আইডিয়া আছে এটা আমি বিশ্বাস করি এবং অনেকে হয়তো বা প্রফেশনালি কাজও করো তো যে যতটুকুই জানো আমাদের ক্লাসে ইন্টারাক্ট করবা আর প্রাইমারিলি আমরা যে সাইটটা প্রেফার করি বেসিক পার্টগুলো শেখার জন্য সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলস এখানে দেখো ওপেন অবস্থায় আছে এখানে যদি টিউটোরিয়ালগুলো সিকুয়েন্সিয়ালি দেখো যেমন ধরো এস টেম এল এখানে দেখতে পাচ্ছ প্রথমে এস টেম এল আমরা শিখবো এই যে বলা হচ্ছে দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ফর বিল্ডিং ওয়েব পেজেস এরপর আমরা সিএসএস শিখবো দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ফর স্টাইলিং ওয়েব পেজেস এরপরে আমরা জাবা স্ক্রিপ্ট যদি সুযোগ হয় দেখব তারপরে আমরা এসকিউএল ডেটাবেজের সাথে যেই কাজগুলো আমরা এসকিউলের মাধ্যমে করে থাকি এরপরে আমরা বলছি যে পিএসপি যে ওয়েব সার্ভার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সো এসকিউল একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পিএসপি একটা ওয়েব প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পাইথনও প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জাবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বাট আমাদের এই কোর্সে পিএসপি এসকিউল এসটিএমএল সিএসএস এই চারটা হচ্ছে মেন পার্ট এই জন্য তোমরা এই লার্ন এসটিএমএলে যদি ক্লিক করো শুরুতে তাহলে তুমি এসটিএমএল সম্পর্কে বেসিক টিউটোরিয়ালগুলো সিকুয়েন্সিয়ালি পাবা দেখো অসংখ্য টিউটোরিয়াল আছে আমি যদি চাই পুরো সেমিস্টার জুড়ে শুধুমাত্র একটা করে লেসন ধরবো আর ক্লাস শেষ করে দেবো চাইলে শেষ করতে পারবো আসলে কোনো লার্নিং হবে না সো এগুলো কিন্তু তোমাকে বাসায় একদিন বা দুই দিনে শেষ করে ফেলতে হবে সো এস টিমেলের পরে তুমি সিএসএস টিউটোরিয়ালগুলো দেখবা এরপরে আমরা এসকিউল এবং পিএসপিতে চলে যাব তো এখন আমরা আজকে এস টিমেল সম্পর্কে যদি দেখার চেষ্টা করি পাশাপাশি সিএস সিএসএসকেও আমরা ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দিব তোমরা সবাই আমার কথা তো শুনতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি নাকি ওকে থ্যাংক ইউ আমি শুরুতেই এস টিম এল ইন্ট্রোডাকশনে ক্লিক করলাম এখানে যদি তোমরা দেখো এগুলো আমি কিন্তু ডকুমেন্টেশন খুব একটা পড়বো না তোমরা নিজেরা পড়বা খুব সংক্ষেপে বলি এস টিম এল হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ না তো মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে আমরা এস টিম এল হচ্ছে এস এ কালেকশন অফ ট্যাক্স আগে ট্যাক্স বলা হতো এখন বলা হয় সিরিজ অফ ইলিমেন্টস যে কনসিস্ট অফ সিরিজ অফ ইলিমেন্টস ইলিমেন্টস মানে হচ্ছে যেখানে স্টার্টিং ট্যাক থাকে এন্ডিং ট্যাক ট্যাক থাকে মাঝখানে কন্টেন্ট থাকে একত্রে বলা হয় হচ্ছে ইলিমেন্টস তো আমরা এখানে যে মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হচ্ছে কারণ হচ্ছে আমি কাকে ব্রাউজারে শো করব সেটাকে আমি মার্ক করে দিব এই জন্য বলা হয় হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ হাইপারের মিনিং আছে অবশ্যই এটা আমরা বলবো যে হাইপার ইজ দ্য অপোজিট অফ লিনিয়ার তাহলে এই এস টিম এল দিয়ে আমাদের কী হয় এস টিম এল দেওয়া হচ্ছে আমাদের একটা ওয়েব পেজের স্ট্রাকচার তৈরি করি আমরা এবং ওয়েব পেজের স্ট্রাকচার তৈরি করার পরে যদি সেটাকে আমাদের ডেকোরেশন করতে হয় দ্যাট মিন্স বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট সেট করতে হয় তাহলে সাধারণত ডিজাইনের পরে যদি যেমন ধরো তুমি একটা বিল্ডিং যদি চিন্তা করো একটা বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে এটাকে বলতে পারো এস টিম এল তৈরি হওয়ার পরে এর ভিতরে রং করা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ডেকোরেশন করা হচ্ছে এটা হচ্ছে সিএসএস তোমরা সিএসএসের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের স্টাইলিং করে থাকি সিএসএসের মিনিং হচ্ছে ক্যাসকেটিং স্টাইল শিট যদি তোমরা সিএসএসে ক্লিক করো এবং যদি এখানে ইন্ট্রোডাকশনে যাও তাহলে শুরুতেই দেখতে পাবা সিএসএসের মিনিং হচ্ছে ক্যাসকেডিং স্টাইল শিটস আর এস টিম হচ্ছে হাইপার টেক্স মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এবারের ভাইবাতে আমি সবাইকে এই দুইটা কোশ্চেন করেছিলাম অনেক স্টুডেন্ট এই দুইটার ফুল ফর্ম বলতে
HTML শিখার জন্য তোমার কম্পিউটারে सिंपली নোটপ্যাড থাকে তুমি চাইলে নোটপ্যাডে কোড করতে পারো নোটপ্যাড প্লাস প্লাস ডাউনলোড করে নিতে পারো ব্র্যাকেট সফটওয়্যার আছে ড্রিম ওয়েভার সফটওয়্যার আছে সাবলাইম আছে নেট বিনস আছে কোন অসংখ্য এডিটর আছে তুমি চাইলে নেটে সার্চ দিয়ে যে কোনো একটা ডাউনলোড করতে পারো তো আমরা এই কোর্সের জন্য মেইনলি ফলো করব হচ্ছে ব্র্যাকেটস এরপরে আমরা HTML বেসিকে সরাসরি চলে যাই এখানে HTML বেসিকের মধ্যে আমরা ये जो एक्साम्पल्ट देखते जो ये एक एक्सप्लेन करी हम इखने प्रथम लाइन का बद दीची प्रथम देखो एस टी एम एल एस टी एम एल बोले एक टार्म आटे एक किड चिंता करते पर दुई पास लेस दें ग्रेटर दें सैन आसे सो एट हे एस टी एम एल एकड एवं इखने लास्ट एटा देखो यो एस टी एम एल बाट प्रथमटार साथ लास्ट एटार पार्थक्य हे लास्ट एटाते एक फरवर्ड स्लाश आसे ये शुरू से एक फरवर्ड स्लाश आसे तमें ये प्रथम जो एस टी एम एल एटे स्टार्टिंग टैग शेषर जो एस टी एम एल एटे बी एंडिंग टैग एस टी एम एल ए अदिकाश क्षेत्र में नाइनटी फाइव टू सिक्सटी नाइनटी सिक्स पार्सेंट टैगे हे पेयर टैग पेयर मैंने जोड़ा जोड़ा थके जमन एस टी एम एल शुरू थकले शेष थक जमन एखे देखते बोर्डर शुरू बोर्डर शेष एच ओनर शुरू एच ओनर शेष पीर शुरू पीर शेष अंगल ब्रैकेट्सर भरे जगह थके ये बला टैक्स जेटा एन बी एस टी एम एल इलिमेंट तो एस टी एम इलिमेंट बोलते पूराटा के बोझानो है जो शुरूते टैग थक स्टार्टिंग टैग शेषे थक क्लोजिंग टैग मजखने थक कन्टेंट जी कन्टेंट आसले ब्राउजारे देखते पा हमें एखे एक जिस मिसिंग आईटार जो इंट्रोडक्शन फिरत जाने ये जो देखी जो एस टी एम एल ए शुरू और एस टी एम एल शेष तरह हे जेटा बोलते बोर्डर शुरू बोर्डर शेष तरह भरे किस देखते इखने एस टी एम एल ठीक पड़े हेडर शुरू और हेडर शेष एक पार्ट आसे तमें हेड एक टैग ये स्टार्टिंग टैग हेड ये हे एंडिंग टैग मजखने और दुटा टैग देखते टाइटल ए टाइटल दैट मीस टाइटल शुरू टाइटल शेष तो बेसिक स्ट्राक्चार कथा बोली एखे मेनलि चार जोड़ा टैग आए एक हे एस टी एम एल शुरू और शेष ए हे एक जोड़ा दें हे हेडर शुरू शेष ए हे दुई जोड़ा टाइटल शुरू शेष ए हे तीन जोड़ा एवं बोर्डर शुरू ए शेष ए हे चार जोड़ा तर मैं एस टी एम एल ए बेसिक स्ट्राक्चार य चार जोड़ा टैग नहीं घटित हमें जो ये जर बोलिए कम्पिटार नाई बा तुम्हार लैपटप नाई अथवा मुहूर्ते तुम्हारे को एडिटरों नाई नोटपैडे तुम क्या करते तुम्हें चाहले एखे ही प्रैक्ट करते पर ट्राइट यूर सेल्फे क्लिक करी ट्राइट यूर सेल्फ हे एट हे एडिटर और ये पास देखते ब्राउजार ब्राउजार मान हम मजिला होते गुगुल क्रम होते इंटरनेट एक्सप्लोरार होते माइक्रोसफ्ट एज होते जो एक नीले ही हम अपेरा होते ब्राउजार तुम्हार लागे आउटपुट देखार जो तेल एखे जो कोडगुल्लो लिखा आए यह कोडर आउटपुट हे एट तो हमें जो कोड सब कोड जो रिमूव कर दी सब कोड रिमूव कर दिल रान क्लिक कर लो ये क्योंकि आउटपुट नहीं बोलते एस टी एम एलर बेसिक स्ट्राक्चारे चार जोड़ा टैग थे तीन एखार चेषा करते शिव धरे लेस दें एस टी एम एलर शुरू एंटार दीची शिव धरे लेस दें ये फरवर्ड स्लैश एस टी एम एलर शेष ये हमारे एक जोड़ा टैग हमें टैप दिए लिखते जैसे बोझार सुविधार्थे सेकेंड जी एक जोड़ा टैग आज नाम हे हेड एवं एंटार दीची एरपर हे हेडर शेष हेडर भर एक जोड़ा टैग थे टाइटल ए चाहले जो एक लाइने लिखते चाओ एक लाइन लिखते पर टाइटल शेष एरपर हमें जेटा बोलिए बोर्डर शुरू एवं बोर्डर शेष तेल ये चार जोड़ा टैग एस टेम बेसिक स्ट्राक्चार मध्य चार जोड़ा टैग हमारे प्रयोजन पड़े ए अवस्था रान कर लेधरण आउटपुट नाई कारण सब ही हे टैग टैगर टैगगुलो क्योंकि आउटपुटे कख शो करा एन आसो हमें सीम्पलि जो बोर्डर मध्य जस्ट लिखी हेलो एवरी ओन जो ये लिखी ये क्योंकि बोर्डर मध्य लिखे एब जो रान करी देखो हेलो एवरी ओन आउटपुट आकार आस कमन टैगर शुरू का बोझान जो जस्ट किड का लिखब और शेषा बोझान जो एक फरवर्ड स्लाश थको जो हेलो एवरी लिखल 
বডির মধ্যে যা লিখবো সেটি হচ্ছে মেইনলি আমাদের আউটপুট আমি হ্যালো এভরিওয়ান লিখছি হুবুহু কিন্তু এটা আসছে আছে কি কার কোনো ডাউট माई <laughs> लिखलोर তার আগে এই ফন্ট সাইজ তোমাদের অনেকের সামনে হয়তো বা সমান বা অনেকের হয়তো বা প্রবলেম হচ্ছে বুঝতে ছোট ছোট ফন্ট হতে পারে তো তোমরা চাইলে ব্রাউজার বড় ছোট করতে পারো আমি কন্ট্রোল ধরে প্লাস কন্ট্রোল ধরে প্লাস দ্যাট মিন জুম ইন হচ্ছে এই যে জুম ইন হচ্ছে কন্ট্রোল ধরে প্লাস আর কন্ট্রোল ধরে মাইনাস দিলে জুম আউট হবে দ্যাট মিনস ব্রাউজার এখানে দেখতে পাচ্ছ যে নাইনটি আমি কন্ট্রোল প্লাস দিচ্ছি দেখো হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড টেন পার্সেন্ট হান্ড্রেড টোয়েন্টি পার্সেন্ট সো শর্টকাট কিন্তু আমি বলতেছি কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল মাইনাস সো আমি অনেক বড় করলাম এখন নর্মাল অবস্থায় ফেরত আসতে চাই কন্ট্রোল জিরো সো আমি তিনটা শর্টকাট বলে ফেলেছি কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল মাইনাস এবং কন্ট্রোল জিরো সো এইভাবে তুমি চাইলে ব্রাউজারের মধ্যে আউটপুট বড় ছোট করে দেখতে পারো এখন আসো যে আমি হ্যালো এভরি ওয়ান লিখছি এর পূর্বে যদি আমি একটা এইচ ওয়ান লিখি এইচ ওয়ান এটা একটা ট্যাগ এবং শেষে এসে যদি এইচ ওয়ানটা শেষ করি এইচ ওয়ান এবার যদি রান করি দেখবা এই লেখার একটু বড় হলো এইচ ওয়ান মানে হচ্ছে হেডিং ওয়ান এইচ ওয়ান মানে হচ্ছে হেডিং ওয়ান এখন তোমাদের মনে অনেকের কাছে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে স্যার আমি এই যে এখানে হেডের শুরু শেষ বডি শুরু শেষ নিচে যে লিখছেন এখানে কি নিচে লিখা যেত অবশ্যই যেত আমি যদি এইভাবে লিখি কোনো কিন্তু প্রবলেম নাই এই যে টাইটেল যদি আমি নিচে নিচে লিখি কোনো প্রবলেম নাই যখন আমরা দেখব যে একটা কোড এক লাইনে শেষ হয়ে যাচ্ছে তখন সাধারণত আমরা আর ব্রেক মানে ভাঙি না কোডকে তখন আমরা এক লাইনে পাশাপাশি লেখার চেষ্টা করি দেখো আউটপুটে কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট নাই তো যেহেতু এটা এক লাইন ছোট একটা লাইন এই কারণে আমরা জাস্ট কোড ছোট করার জন্য যে কন্টেন্ট স্টার ট্যাগ এবং এন্ডিং ট্যাগ একসাথে লিখে দিয়েছি এখানে আমি বেশ কয়েকটা ট্যাগের সাথে তোমাদের পরিচয় করে দিব এখন আমি এই লাইনটাকে কপি করতেছি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি সো বেশ কয়েকটা নিয়েছি আমি দিচ্ছি এস টু এস থ্রি এস ফোর এস সিক্স আচ্ছা ছয়টা হেডিং ট্যাগ আছে মনে রাখবা হেডিং ট্যাগ হচ্ছে ছয়টা এখন দেখো আমি এই পাশে চেঞ্জ করিনি যে কারণে এগুলো রেড আকারে আছে তার মানে এগুলো অ্যারোর কিন্তু রান করে দেখি আউটপুট কিন্তু আসছে আউটপুট আসলেও যে অ্যারোরটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এ অ্যারোর যাতে না থাকে কারণ হচ্ছে অনেক সময় যখন তুমি সাইটটা যখন পাবলিশ করবা তখন দেখা যাচ্ছে প্রবলেম হবে তোমার অবশ্যই ডাব্লু থ্রি স্কুল সরি ডাব্লু থ্রি অর্গানাইজেশনের যে রুলসগুলো আছে সেই রুলসগুলো ফলো করতে হবে তার মধ্যে একটা রুলস হচ্ছে যদি ট্যাগের এন্ডিং থাকে সেটা অবশ্যই তোমাকে শেষ করতে হবে তাহলে এস টু ট্যাগের এন্ডিং আছে তার মানে অবশ্যই তাকে শেষ করতে হবে আমি এস টু দিলাম এখানে এস থ্রি দেখো রেড কালার কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে এস ফোর সো এস ফাইভ মনে মিস হয়েছে একটা এটা হওয়া উচিত আমাদের এস ফাইভ আরেকটা যাই আমরা কন্ট্রোল ভি প্লাস এটা হচ্ছে এস সিক্স এই হলো আমাদের এস সিক্স তাহলে এখানে ছয়টা ছয় জোড়া ট্যাগ আছে এখানে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পর্যন্ত তার মানে এইচ ওয়ান হচ্ছে লার্জেস্ট হেডিং আর এইচ সিক্স হচ্ছে লিস্ট হেডিং লিস্ট মানে সবচেয়ে ছোট আবার যদি বলি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোনটা অবশ্যই এইচ ওয়ান সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর লিস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে হ্যালো এভরি ওয়ান একটা পেজের মধ্যে একটাই এইচ ওয়ান ট্যাগ থাকা উচিত মানে এক জোড়া এর বেশি থাকা উচিত না সেগুলো আমরা যখন প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করব তখন বলবো কেন উচিত এবং কেন উচিত না কারণ হচ্ছে যখন আমরা এসিও নিয়ে কাজ করব তখন এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হিসেবে আসে আপাতত মনে রাখো একটা পেজের মধ্যে একটার বেশি এইচ ওয়ান থাকা উচিত না এস টু দুইটা থাকতে পারে তার চেয়ে বেশি দুই তিনটার বেশি থাকা উচিত না আর বাকিগুলো খুব একটা ইস্যু না এইচ ওয়ানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কি তাহলে এখানে ছয়টা ট্যাগের সাথে পরিচয় করে দিলাম এইচ ওয়ান থেকে এস সিক্স যেগুলো বডির মধ্যে আমরা সব লিখেছি যা ট্যাগ লিখবো ম্যাক্সিমামই বডির মধ্যে যাবে তাহলে দেখো সোফার এই পর্যন্ত কারো কোনো ডাউট আছে কিনা 
কার কোনো ডাউট আছে প্লিজ আচ্ছা তোমরা যারা কথা বলো বা বাইরে নয়েজ হচ্ছে অবশ্যই মাইক্রোফোন মিউট করবা ঠিক আছে আদারওয়াইজ আমি সবাইকে দেখা যাচ্ছে মিউট করে দেব কেউ অন করতে পারবে না আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে এইচ ওয়ান থেকে এইচ সিক্স পরিচয় করিয়ে দিলাম কমন চার জোড়া ট্যাগ পরিচয় করিয়ে দিলাম এখন আসো কমনলি উপরে একটা ট্যাগ আমরা লিখি সেটা হচ্ছে লেস দেন সাইন এক্সক্লামেটরি দেন ডক টাইপ এস টি এম এল এই লেখাটা আমরা লিখি এটার মানে হচ্ছে যে বর্তমানে আমরা যে এস টিএমএল ভার্সনটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে এস টিএমএল ফাইভ ভার্সন এস টিএমএল ফাইভ ভার্সন আমি যদি একটু এখানে দেখে আসি সম্ভবত কোনো এক জায়গাতে পাবো বেসিক্সে যদি যাই এস টিএমএল ফাইভ ভার্সন আসছে দুই হাজার চোদ্দো সালে আচ্ছা এখানে তো হোমে দেখতে পেলাম না ইন্ট্রোডাকশনে যাই এই যে এস টি এম এল ফাইভ ভার্সন দুই হাজার চোদ্দো সালে আসছে তো এস টি এম এল ফাইভ ভার্সন বোঝানোর জন্য আমরা এই লাইনটা লিখে থাকি ডক টাইপ এস টি এম এল এটা লিখলে যেটা হবে এস টি এম এল ফাইভের মধ্যে যে নতুন নতুন ট্যাগগুলো আসছে সেগুলো তুমি ইউজ করলে ব্রাউজারে কোনো প্রবলেম হবে না যদি এটা ইউজ না করো তাহলে এস টি এম এল ফাইভ ভার্সনের জন্য যে ট্যাগ আসছে নতুন নতুন সেগুলো ইউজ করলে প্রবলেম হবে এই কারণে আমরা অবশ্যই ডক টাইপ এস টি এম এল এটা যুক্ত করে নিব শুরুতে এখন আসো যেহেতু এখানে এটা আপার কেস লেটার লিখছি এবং বাকি সমস্ত ট্যাগ দেখতে পাচ্ছ হচ্ছে লোয়ার কেস এটা কিন্তু মেনলি ট্যাগ না এটা বোঝানো হচ্ছে এস টি এম এল ফাইভ ভার্সন এখন আসো ট্যাগের লিখার নিয়ম কি ট্যাগের ভিতরে যে নামগুলো ইউজ করতেছি এস টি এম এলের শুরু এবং এস টি এম এলের শেষ তুমি চাইলে এগুলো আপার কেস লেটার দ্যাট মিনস বড় হাতের অক্ষর লিখতে পারবা চাইলে একটা ছোট হাতের একটা বড় হাতে তাও লিখতে পারবা কোনো সমস্যা নেই তার মানে কেস সেন্সিটিভ না বাট ডাব্লু থ্রি স্কুল যেটা সাজেস্ট করে সমস্ত ট্যাগ লোয়ার কেসে লিখা যে ছোট হাতের হওয়া উচিত এটা ডাব্লু থ্রি অর্গানাইজেশন সাজেস্ট করে বাট তুমি যদি আপার কেস লিখো প্রবলেম নাই আর শুরুতে এই লাইনটা আবারও বলি এটা হচ্ছে এস টি এল ফাইভ ভার্সনের জন্য বর্তমানে এটাই বেশি ইউজ হচ্ছে নতুন যদি দুইটা ভার্সন আসছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট টু এবং একেবারে লাস্ট যেটা দেখতে পাচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট টু এগুলো এখন পর্যন্ত ওইভাবে ইফেক্টিভলি ইউজ হচ্ছে না এস টি এল ফাইভটাই সবচেয়ে বেশি ইউজ হচ্ছে দেখো এখানে বলতেছে দিস টিউটোরিয়াল ফলোজ দ্য লেটেস্ট এস টি এল ফাইভ স্ট্যান্ডার্ড তেমন এখানে যত টিউটোরিয়াল আছে এস টি এল ফাইভকে ফলো করে ওরা করেছে তো আশা করি আমরা এই পার্টও বুঝে ফেললাম যে কেন আমরা এটা অ্যাড করবো এবার আসে আরও কিছু ট্যাগের সাথে পরিচয় করে দিই ধরো পি নামে একটা ট্যাগ নিচ্ছি পি মানে প্যারাগ্রাফ আমি ধরো লিখতেছি যে ওয়েলকাম বা ওয়েলকাম না বলে যদি আমি এখান থেকে নেট থেকে একটা কোড কপি করে নিয়ে আসি সাপোজ ধরো গুগলে বললাম যে এস টি এম এল দেখি এস টি এম এল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাই কি না ধরো যে এতটুকু টেক্স আমি কপি করতে চাচ্ছি কন্ট্রোল সি এবার আসো আমি যদি এখানে বসিয়ে দিই কন্ট্রোল ভি দিলাম তাহলে আমাদের অবশ্যই শেষে এসে পিট একটা শেষ করতে হবে এবার যদি রান করি তাহলে এটা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ এটা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ তার মানে পির শুরু এটা হচ্ছে পির শেষ আপাতত শুধু ট্যাগের নামগুলো মনে রাখো পি মানে হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ এখানেও আগের মতোই কথা যদি আমি অ্যান্টার দিই কোনো প্রবলেম নাই এবং এখানে যদি অ্যান্টার দিই তাও কোনো প্রবলেম নাই তাহলে আমি যদি এই প্যারাগ্রাফ টু প্যারাগ্রাফ কপি করি কন্ট্রোল সি এবং এখানে কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি আরও একটা দিই কন্ট্রোল ভি এবার যদি রান করি দেখো একটা প্যারাগ্রাফ দুইটা প্যারাগ্রাফ তিনটা প্যারাগ্রাফ চারটা প্যারাগ্রাফ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমি এবার হেডিং ট্যাগগুলো যদি রিমুভ করে দিই তোমাদের সুবিধার্থে বোঝার সুবিধার্থে শুধু প্যারাগ্রাফ ট্যাগ রাখি রান করি তাহলে এখানে আমরা চারটা প্যারাগ্রাফ দেখতে পাচ্ছি তোমাদের একজন হ্যান্ড রেজ করছো সম্ভবত যদি কোশ্চেন থাকে করতে পারো रिमु करते লেফটের দিকে তাকো বাম দিকে ঠিক আছে ডান দিকে ঠিক নেই এখন আসো যে আমরা প্রথম প্যারাগ্রাফ লেফট অ্যালাইন থাক দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের আমি চেঞ্জ করতে যাচ্ছি যে দুই পাশে সমান করতে যাচ্ছি যেটাকে আমরা জাস্টিফাই বলি অথবা সেন্টারে নিতে যাচ্ছি অথবা রাইটে নিতে যাচ্ছি তাহলে আমরা যদি এখানে লিখি দেখি আমাদের অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করা যায় কিনা একটা শব্দ বলছি অ্যাট্রিবিউট সো অনেক ট্যাগের ম্যাক্সিমাম ট্যাগের অ্যাট্রিবিউট আছে যদিও আমরা এই অ্যাট্রিবিউটগুলো সিএসএস এর মাধ্যমে বেশি সেট করি 
বাট অনেক সময় আমরা এখানেও লিখে থাকি দেখি এখানে আছে কিনা অ্যালাইন ইকুয়াল টু কাজ করে কিনা একটু দেখি জাস্টিফাই রান করি এখানে দেখা যাচ্ছে অ্যালাইনটা কিন্তু কাজ করে নাই পির অ্যালাইন জাস্টিফাই এখানে কাজ করেনি আচ্ছা একবারে সরাসরি সিএসএস এর জাস্টিফাই মানান ভুল হইছে জাস্টিফাই ওয়ার্ডটা ওয়ার্ডটা একটু মিস্টেক ছিল আচ্ছা ঠিক আছে দেখি জাস্টিফাই এবারে ঠিক আছে আচ্ছা এবারে কাজ করছে थैंक यू সো মাচ তাহলে এই যে এখানে পি ট্যাগ এর ভিতরে আমি দুইটা নতুন জিনিস লিখলাম একটা লিখলাম অ্যালাইন তারপর ইকুয়াল চিহ্ন তারপর লিখলাম জাস্টিফাই এখানে এটাকে বলা হচ্ছে নেম এটাকে বলে ভ্যালু নেম ইকুয়াল টু ভ্যালু এই পার্টটাকে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট কার অ্যাট্রিবিউট পি ট্যাগ এর অ্যাট্রিবিউট সো অ্যাট্রিবিউট শুধুমাত্র স্টার্টিং ট্যাগে হয় কখনো এন্ডিং ট্যাগে হয় না মাইন্ড ইট অ্যাট্রিবিউট সব সময় স্টার্টিং ট্যাগে হয় কখনো এন্ডিং ট্যাগে হয় না যেমন পি ট্যাগের কমন কয়েকটা অ্যাট্রিবিউট আছে যেমন এটা হচ্ছে একটা আমি এটাকে কপি করি এবার পরেরটাতে যাই কন্ট্রোল ভি দিয়ে দিলাম এবার আসলে লিখি রাইট রান করি দেখো এটা রাইট অ্যালাইনে চলে গেছে এবার আসলে পরবর্তীটাতে যাই কন্ট্রোল ভি এটাকে লিখতেছি হচ্ছে সেন্টার রান করি দেখো এটা কিন্তু সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট হয়েছে এটা রাইট এটা হচ্ছে জাস্টিফায়ার আর বাই ডিফল্ট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে লেফট এখানে কোনো কিছু লিখি নাই বাই ডিফল্ট এটা লেফট হয়ে আছে তুমি যদি এখানে লেফট লিখেও দাও তাও কিন্তু একই কাজ করবে কোনো ধরনের পার্থক্য নাই তাহলে এখানে আমরা পি টেকের সাথে পরিচয় করে দিলাম পরিচয় করতে গিয়ে আমরা অ্যালাইন একটা অ্যাট্রিবিউটকে পরিচয় করে দিলাম যে অ্যালাইন হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট তার চারটা প্রপার্টি আছে লেফট রাইট জাস্টিফাই সেন্টার তো এগুলো আপাতত মনে রাখো যখন আমরা ব্র্যাকেটসে যাব তো বা কোনো এডিটর ইউজ করবে অটোমেটিক আমাদের সাজেস্ট করবে আশা করি প্যারাগ্রাফের পার্টটা তোমরা বুঝতে পেরেছো কারো কোনো ডাউট আছে কোনো পার্ট নিয়ে একজনের একটা কোশ্চেন ছিল যে ফন্ট সাইজ বড় করতে পারবো কিনা অবশ্যই পারবো যদি দেখতে চাও আমি এখন দেখাই দিতে পারি তো এটা সরাসরি অ্যাট্রিবিউট নাই এই এস্টিমেলেট বাট সিএসএস একটা অ্যাট্রিবিউট আছে সেটার মাধ্যমে এটা করা যায় তো আসো একার একটা ট্যাগের মধ্যে একের অধিক অ্যাট্রিবিউট সেট করা যায় আমি এখন নতুন একটা অ্যাট্রিবিউট নিচ্ছি যার নাম হচ্ছে স্টাইল এরপর ইকুয়াল চিহ্ন দিচ্ছি ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়ার পরে ডাবল কোটেশন এর ভিতরে ফন্ট সাইজ এরপরে ক্লোন চিহ্ন এরপরে বলে দিচ্ছি সাপোজ ধরো টোয়েন্টি ফোর পিকচার সেমি ক্লোন এটা আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছি তোমাদেরকে আগে দেখে আউটপুট আসে কিনা দেখো এটার কিন্তু ফন্ট সাইজ চেঞ্জ হয়েছে তাহলে এই স্টাইল হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট মেনলি এটা সিএসএস এর বাট যেহেতু সিএসএস এখন আমরা যাইনি মনে করি এটা একটা অ্যাট্রিবিউট স্টাইল অ্যাট্রিবিউট লেখার নিয়ম হচ্ছে প্রথম স্টাইল তারপর ইকুয়াল চিহ্ন এরপরে প্রথমে হচ্ছে প্রপার্টি এটাকে বলে প্রপার্টি এরপরে ক্লোন চিহ্ন তারপর হচ্ছে তার ভ্যালু এটা হচ্ছে প্রপার্টি এটা হচ্ছে ভ্যালু লাস্টে সেমি ক্লোন দিয়ে শেষ হয় সো স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে আমরা এই কাজ করতে পারি তুমি যদি মনে করো একটা কালার সেট করবা এখানে কিন্তু সেটা করা যাবে স্টাইল একবার লিখলেই হয় এই সেমি ক্লোনের পরে যদি আমি এখন যাই কালার এরপরে ক্লোন চিহ্ন সাপোজ বললাম টমেটো টমেটো কালার দিতে চাই দেখি কাজ করে কিনা দেখো হয়ে গেছে কিন্তু সো স্টাইলের মাধ্যমে আমরা এই কাজগুলো ইজিলি করতে পারি কালার চেঞ্জ করা ফন্ট সাইজ বড় করা ফন্টের স্টাইল চেঞ্জ করা সব কিছুই করতে পারবো তা আমি এখানে এর চাইতে আর বাড়াতে চাচ্ছি না প্যারাগ্রাফ ট্যাগের উপরে কাজ আমি সবগুলো প্যারাগ্রাফ রিমুভ না করে শুধু লাস্টে তিনটা রিমুভ করে দিলাম একটা রাখি শুধু এটা থাক এবং স্টাইলটা কালারটা আমি অফ করে দিই এতটুকু থাক তাহলে স্টাইল একটা অ্যাট্রিবিউট এটা মনে রাখবো আমরা এটা অনেক ইউজ করব এবং সিএসএস এর মধ্যে যদি ক্যাটাগরি করো তাহলে সিএসএস এর মধ্যে এটাকে বলা হয় ইনলাইন ইনলাইন স্টাইল বলে যে যেখানে ট্যাগ সেখানে আমরা স্টাইলটা অ্যাড করছি এটাকে বলে ইনলাইন সো সিএসএস এর মধ্যে তিন ধরনের স্টাইল আছে আমরা একটু দেখেই আসি যেহেতু কথাটা আসলো সিএসএস এর মধ্যে আচ্ছা এস টি এমের মধ্যেও পাবো আমরা এখানে এস টি এম এল স্টাইলস এখানে দেখো এস টি এম এল স্টাইল এখানে ইনলাইন ইন্টারনাল এক্সটার্নাল বলার কথা কোনো একটা জায়গাতে আচ্ছা এখানে এখনো নাই আচ্ছা সিএসএস এ যাই যেটা আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছিলাম এই যে প্রপার্টি ভ্যালু প্রপার্টি ভ্যালু সেমি ক্লোন দিয়ে শেষ হয় এটা আমি ব্যাখ্যা দিচ্ছিলাম আচ্ছা এই যে হাউ টুতে পাবো অবশ্যই সম্ভবত হাউ টুতে গিয়ে দেখি এই যে ইনলাইন সিএসএস ইন্টারনাল সিএসএস এক্সটার্নাল সিএসএস যদি আমরা সিএসএস এর কোড ট্যাগের মধ্যে লিখি সেটাকে বলি আমরা ইনলাইন সিএসএস এটা আগামী ক্লাসে আমি অবশ্যই আরও ডিটেলস ব্যাখ্যা দিব ওকে
एसटीएम के मध्य कोन एक टा पार्टी इटा थाकर को था ये देखो स्टाइल सेट करो सिर्फ प्रयाग्रह पर मुद्दे कलर रेड कलर ब्लू फ़ोन साइज़ फिफ्टी ये जेकन तुम एक लो चाहिए इकन तेरे प्रैक्टिस करते पारो एसटीएमएल सीएसएस ये जेकन है पापू सॉरी देखो जेटे मैं बोलते जा चलाम जब तीन धारो नेर इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल ये जी इनलाइन की बोलते बाय यूजिंग द स्टाइल एट्रिब्यूट इनसाइड द एस्टेमल इलिमेंट्स अमरा जो दी एस्टेमल इलिमेंट्स के मध्य सीएसएस का कोड लिखी शेटे का अमरा बोली इनलाइन बाकी जितना पढ़े अमरा बुझा बो ताहोले अमरा इखने देख लाम एक ना चारों को एक टेक्स शादे पुरी चोक रह जी बो सब उस तुम्हार मने होच्छे जे ए जे एस्टीमेल इटा के बोल करते चाओ ताहोले एस्टीमेल लेफ्ट दी बा होच्छे बी टेक एवं एस्टीमेल राइट दी बा होच्छे बी टेक के एंडी ए बार रान करे देखो इटा बोल होएगे एजे ताले इटा लेफ्ट दिच्छी आई एवं इटा राइट एगे दिच्छी आई शेष कुटते सी दैट मेंस आई टेक शेष करे दिलाम रन करो देखो एस्टीमेल किन्तु इटा लिख फेगा लो इबर आशो तुम इचाच्छो जे ए जावा स्क्रिप्ट शब्द टा बोल्ड हो बे इटा लिख हो बे आंदलेन हो बे खूबी ग्रुटुपुन एक टक था बोल्ड हो बे रान करो अवश्य बोल्ड हो बे वही क्या लो अकोन इटर मुद्दे आमी इटालिक सेट करूँ अकोन आई टेक टकी बीर लेफ्ट दी बा ना बीर पौरे दी बा इस आप टू यू ऑर्डर कोन फैक्टर ना जब कुन टाके कुन टा पड़े बट एंडिंग टा एंडिंग का ऑर्डर अवश्य मेंटेन करता हो बे जब मुन इकने बी आसे शुरू ते ताले � देखो इटा लिखो लो इटा मुने अनेके बुझो ना यामिक तो कुट्टा छोटो करे नहीं तारे बुझा ची तालो देखो आर्डर टा की बोला होते हैं जो जी तुमी इटा के जो दी मुने करो जो फर्स्ट तालो इटा आवश्य फर्स्ट शेष हो बे जो इटा के मुने करो सेकेंड तालो आवश्य इटा सेकेंड शेष हो आर जी मुने करो अंडरलाइन चाहिए तले कुछ आई दी बो जो दी मौने को रेखने दी बो तुम रामा के बोला रेखने शेष अभी कुछ आए बोलो शेष अभी कुछ आए थैंक यू थैंक यू सो मच तले आयर आगे आये सामने शेष अभी तले यही ऑर्डर टॉप बोशी तुम्हाके मेंटेन करता होगे रान करो ताहोले हम रखें तो अकोन देखते पहलाम जे एक टा लिखा की वाबे बोल करता है इटली करते अंडरलाइन करता है ताले देखो सो फार आलोचना मुद्दे हम रोने किस शिक्षे फिलेसी छोई टा टैग पुरी चोक रहेसी प्रथमे हेडिंग टैग एच वन से के सिक्स एच वन से लार्जेस्ट एच सिक्स होते स्मॉलेस्ट एर पर हम रा पी टैग पुरी चोक रहे दिएसी � बाय इनलाइन सीएसएस बोले एवं एट्रिब्यूटर लिखा नियम होच्छे प्रथमे नेम तापर इक्वल तापर होच्छे वैल्यू आर स्टाइल नियम होच्छे प्रथमे स्टाइल तापर होच्छे प्रॉपर्टी तापर कोलोन चिन्नो तापर होच्छे वैल्यू एर पर सेमी कोलोन स्टाइल लिखा प्रॉपर्टी होच्छे इटा अम्म आरोद ये एक टेक शादे पुरी � अच्छा देखो तो ये टैगर मोड़ देखते एरोड़ा से ये कोडर मोड़ दे देखो ये लास्ट तीन टा रेड कलर हुए आसे क्योंकि बोलता हूँ बायरोड़ टा को था है ये क्लोजिंग टैग डबल सर थैंक यू सो मच तर मने ये टा किंतु स्टार्टिंग ना ही ये टा शुरू एवं ये टा शेष आसे बट ये टा स्टार्टिंग ना ही ताले तो लाखों ना मतलब कोडे कुन ऐरो नहीं। तो हमने जिधर बोलते सिलाम जब सोफर ज्योतो टैग यूज़ करते जब उन एस्टीमेले शुरू शेष एक जोरा बॉडी शुरू शेष ऐटो एक जोरा हेडे शुरू शेष ऐटो एक जोरा टाइटले शुरू शेष ऐटो एक जोरा बीर शुरू शेष ऐटो एक जोरा बीर शुरू शेष शॉबी जोरा � 
स्पेस लाइन तैरि है स्पेस टाइम बोझा जाए क्लियरलिम एक् टैग यूज करब इटर आगे देखो जस्ट सीम्पलि बीआर बीआर मान हम ब्रेक तुम्हारा जमीन सी प्रोग्रामिंग स्लैश एन देखता सी प्लस प्लस एन डेल देखो एखे बीआर एबार जो रान करी देखो लाइन टाइम भेगे गेसो देखो यार्टर साथ पार्टर मास्कने क्योंकि स्पेस नाई सो प्याराग्राफ जो हतो तुम दुईटार मास्कने स्पेस होत तुम्हारा अने के नाओ बुझते पर प्याराग्राफ निची तेल बुझते पर कंट्रोल सी एखे कंट्रोल भि दिल जो रान करी देखो ये एक प्याराग्राफ ये एक प्याराग्राफ मास्कने क्योंकि स्पेस आए कई एक ही प्याराग्राफर मध्य इटार पर एक ब्रेक टैग यूज कर नीचे नाम आना होने तई सो ब्रेक मैं लाइन ब्रेक करा सो तुम चाहले जो जगह बीआर टैग यूज करते पर हम सींगल टैग एटार को एंडिंग नाई सो टैग दू प्रकार एक हे तुम एम टी टैग और एक हे तुम कन्टेंट टैग तो एम टी टैग मानी हे जेगल को एंडिंग नाई शुद्म सींगल टैग से एम टी टैग जेम बीआर एक एम टी टैग और कन्टेनर टैग जगू जगह का धारण करते दैट मीस शुरू शेष आम खूब सीम्पल चिंता करो एस टी एम एल शुरू और शेष से क्यों अनेक किस धारण करते हेड के धारण करते बडी के धारण करते मैं अनेकगुल अनेकगुल टैग के धारण करते कन्टेंट के धारण करते सो एक कन्टेनर टैग सीमिलारलि हेड जो बो एक कन्टेनर टैग टाइटल जो बो ये एक कन्टेनर टैग बी जो बो ये एक कन्टेनर टैग कारण हे दो बी टैग मिले एस टी एम एल के कन्टेन कर जे टैग का कन्टेंट करना से बला एम टी टैग सो टैग हे दुई प्रकार कन्टेनर टैग एवं एम टी टैग एबारेटा पार्टर साथ ही परिचय कर दी कन्टेनर टैग कन्टेनर टैग ना सरि एम टी टैगर साथचय कर दी धरो आपने एक हेडिंग जी नहींच ओन एपर लिखल धरो ओलकाम एवरी ओन एच ओने शुरू एवं शेष रान करी देखते एखी चाची वेलकाम एवरी ओन शुरू थे शेष पर्त एट आंडार लाइन ना एक रूल सेट करब एक लाइन ड्र करबले यटार जो आप सीम्पलि लिखते परि एच आर टैग एच आर पशे लिखते पर चाहिए एंटार दिए नीचे लिखते पर को प्रब्लेम नहीं देखो शुरू थे शेष पर्त एक क्योंकि लाइन ड्र हो बोले हरइजेंटाल रूल अथवा हरइजेंटाल लाइन यटार कलर थे शुरू कर यटार उथथ हाइट सब ही कंट्रोल करा जाए तो देखो फ्यूचारे तो हमें दुईटा एम टी टैगर साथ ही कर दिल एक हे एच आर और एक हे बीआर कमन एस आर आसाई आई एम जी टैग इमेज नहीं क्ज करते गले ठीक है तो दुईटा एम टी टैगर साथचय कर दिल सो टैग दुई प्रकार एम टी टैग और कन्टेनर टैग सो हमें एबार तुम्हारे जो चाची जो कोशन थे तुम्हारे सोफार आसे कि कारो कोशन लाइन ड्र करते चाचीटल रूल प्याराग्राफ शेष हो कथाने प्याराग्राफ शुरू टैग दी रान करो आस शुरू थे शेष पर्त लाइन आस यटाई हमें हरइजेंटल रूल एक्त जो सर कलर जाए अवश्य जाए उइथ चेन्ज करा जाए दें मोटा करा जाए ठीक है इटे चाहिए छोटो करा जाए सब किसी करा जाए यहां देखो तेल एच आर क्योंकि शुरू आज शेष नाई आसे कि शेष नाई अच्छा और एक कथा बोली नहीं तुम्हारा जरा विभिन्न एडिटर यूज कर अभ्यास आज लाइक ड्रीमो एब जो क्यों यूज करके समय देखा बीआर सामने एक फरवर्ड स्लैश थे बीआर सामने सो यहाँ थकले को प्रब्लेम नाई देखो बीआर क्योंकि प्रब्लेम नाई सो एट हे जगह सींगल टैग वगल सामने फरवर्ड स्लैश अनेक ब्राउजार अनेक एडिटरे अटोमेटिक आगे एस टीम एल फोर भार्शन छो एस टीम एल फाइव भार्शन नाई सो एट थकले को प्रब्लेम नहीं ना थकले को प्रब्लेम नहीं आज के क्लस अनेकगुलो टैगर सचय कर दिल जतगुल टैग परिचय कर लम यतगुल टैग दिए तुम चाहले तुम एक पार्सनल वेब पेज बनिए फिलते पर ये को डाउट नहीं आज के क्लस शेषे तुम एक वेब पेज तैरि कर फिलते पर जो कारो को कोश्चन ना थे जी आज के जो ब्राकाश जो ना चाहिए एस टी एम एल टीटरगुल एक रिव्यू कर देव तुम्हारे क्या हम आगामी क्लस आसार पूर्व एस टी एम एल सी एस एस एल लेक्चार वन टू दुई घंटा चार मिनट पुरोटा शेष कर आसते हैं आगामी क्लस आगे आज के लेक्चार अवश्य हमें दिए दीब यूट्यूबे तुम्हारे लिंक पे जाट आगामी क्लस आगे अवश्य वन टू पुरोट कमप्लीट कर आसते हैं अच्छा अभी एक रिव्यू कर दी तुम्हारा एखे क्यों प्रैक्टिस करवा इंट्रकशन तो देखला बेसिक 
एडिटर देख सो बेसि के जुदी जाओ एखे जस्ट एक पढ़वा एखे तुम प्रत्येक पार्ट एस ट्राइट यूटल एखे क्लिक कर आउटपुट देखते हेडिंग टैक्स छाटा बुम एगो रिमूव कर चाहले नतून को लिखे देखते पर तपर आसो जो इलिमेंट्स इलिमेंट्स नहीं हमें कथा बोले टैगे शुरू और टैगे शेष माजखने कन्टेंट थक ये बला है स्टेम इलिमेंट जो एखे एक्साम्पल देखा ठीक है कौनटार मिनिंग की एच ओन हे फार्ष्ट हेडिंग पी हे फार्ष्ट पैराग्राफ विर हे नान विर को मैं ब्रेक करार्जन यूज होने इलिमेंटगुल्लो क्यों बट्रिव्यूटे जाओ ये सम्पर्क हमें तुम्हारे बोले जल एस्टेम इलिमेंट्स कैन है एट्रिव्यूट एट्रिव्यूट्स मैंने एडिशनल इनफरमेशन अबाउट इलिमेंट्स दैट मीस एक टैगे एडिशनल इनफरमेशन जो सब समय स्टार्ट टैगे है नेम इक्स टू भू ये आसि हेडिंग जावा हेडिंग गलो अवश्य यो पा हेडिंग जगह आलोचना करी प्याराग्राफ नहीं आलोचना करी से देखते पा स्टाइल स्टाइल दिए फ्रंट सैज चेन्ज कर ट्राइट यूट्स गए देखते पो फर्मेटिंग गए बोल्ड इटालिक आंडारलैन एगू पे जा ठीक से ओके आब रिकनेक्टेड होते बोलते तुम्हारा सिकुवेंसियल एस टेम एल टीटरगुल देखार चेषा करवा जमन एखे देखो अनेकगुल टैग आए बी आसे आई आसे एखे नतून आसे सब स्क्रिप्ट सुपार स्क्रिप्ट तपर स्ट्रंग एगो तुम्हारा निजे एक देखते पो ट्राई टीट सर्वे गए खूब सुंदर भाव एगो और व्याख्या दिखे एक पढ़ले ही पार्बा कोटेशन आप था कमेंट्स जो क्यों कमेंट्स करते चाओ तो स्टाइल का कम प्रथम लेस दें तर एक्सट्रामेटरि सैन तुईट हाई पेन एपर तुम जा लिखवा से हाई पेन दैन क्लोजिंग दैट मीस एंगल ब्रैकेट क्लोज हो कमेंट लिखा स्टाइल अवश्य शुरूते एक्सप्रामेटर सैन दीते हैं जेट ब्राउजारे देखा ना कमेंट क्योंकि कख ब्राउजारे देखा ना टमेटो डटगार ब्लू हाँ भायोलेट असंख्य कलर आने ट्राइडी देखते पो ये देखा हेलो वाल तुम्हारा सबा यहाँ बोलते क्योंकि लेखार कलर ना बैकग्राउंड कलर जो जो एखे चाहिए ओलकाम एवरी वन यटार एक बैकग्राउंड कलर दीब तो देखो कथा कि भाव दीब स्टाइल इक्ुअल्स टू तेल बैकग्राउंड कलर नाम एक प्रपार्टी आए सी के बैक जी आर यू एन डी एक् मन हे मुखस्त करते हे आप एक मन रखो यो मुखस्त करते हैं यो अटोमेटिक देखा जाए जो आप एडिटर यूज करब अटोमेटिक पा सो बैकग्राउंड कलर क्लोन चिन्ह हमें दीची धरो कि दीब उंड कलर क्लोन सपोज बोल पाउडार ब्लूजाटर मे देखो आप नाम देखते देखो कलर हो गो बैकग्राउंड कलर एक शुद्ध जो कलर है तो टेक्सटर एट्रीब्यूट मैं टेक्सटर कलर है जमन धर ये जो आसि शुद्ध कलर लिखल सपोज कलर लिखल हे पिंक सेमिक्लोन दिल रान करी देखो जो पिंक कलर हो गल जो मन करो पिंक ना चाची ब्लू दाओ रान करो हो गो चाची ये एक प्रैक्टिस कर एक यूज टू हाउ कमन किस प्रपार्टी सम्पर्क कमन किस एट्रीब्यूट सम्पर्क कमन किस टैक्स सम्पर्क सो ये देखो ये क्योंकि खूब सुंदर भाव देखिए टेक्स कलर जेटा अलरेडी बल्लम टेक्स कलर एगो देखले ही बुझते बॉर्डर चारों पास बॉर्डर दीते चाओ से चारे सेट करा जाए धरो हमें एन जो एखे जा मन कर प्याराग्राफर चारों पास बॉर्डर चाओ तेल आसो ये चाहिए दीते स्टाइल एखे बॉर्डर तपर हे क्लोन चिन्ह बल्लम धरो टू पिकजेल एरपर सलिड एरपर रेड देखे कि आसे तीनटे प्रपार्टी एकसाथे लिखी तीनटे भैल्यू एकसाथे लिखी देखो चारों पास बॉर्डर आसने बॉर्डर चाहिए दुई पिकजेल तुम जो मन करो एक पिकजेल तक दीवा रान करो ये चारों पास एक पिकजेल एक बॉर्डर तैरि तुम जो मन करो ना हमें फाइव पिकजेल दीब रान करो चारों पास फाइव पिकजेल एक बॉर्डर तैरी से सलिड मान हे जे हमें एखे कैकटा चाली लिखते सलिड लिखते चाली डटेड लिखते परि देखो डटेड लिखले कि है तो बुझते पर जेटा हो डटेड से अनेकगुलो आगे तुम्हारा जो चिटलगुल्लो देखा पे जा तपर डैश आ सम्भवतः देखिए आना 
এই যে ড্যাশ এরকম আছে রেড মানে এখানে বর্ডারের মধ্যে বর্ডার ফাইভ পিক্সেল বর্ডার ড্যাশ বর্ডার রেড মানে হচ্ছে বর্ডারের সাইজ বর্ডারের স্টাইল বর্ডারের কালার তিনটা একত্রে লিখা যায় শর্ট হ্যান্ড কোড বলে এগুলোকে আমরা সাধারণত বর্ডারটা সংক্ষেপে এইভাবে লিখি এগুলো সম্পর্কে আমি এক্সপ্লেন করব ডিটেলস সামনের ক্লাসে এখানে রেড না দিয়ে তুমি যদি এখন গ্রিন দাও রান করো দেখো হয়ে গেল সো এইভাবে তোমরা একটু প্র্যাকটিস করবা যেখানে বর্ডার দেখাচ্ছে এই যে কীভাবে দেখাচ্ছে টু পিকজেল সলিড টমেটো টু পিকজেল সলিড ডট কার ব্লু টু পিকজেল সলিড ভায়োলেট তুমি এগুলো চাইলে নিজে একটু চেঞ্জ করে দেখো এখানে ভায়োলেট বলছে ভায়োলেট না বলে আমি চাচ্ছি গ্রিন এবার রান করে দেখো কাজ করে কিনা কাজ করলো সো এগুলো একটু ইউজ টু হতে হবে তোমাদেরকে তারপরে আসো এস্টিমেল সিএসএস এটা আপাতত লাগবে না আগামী ক্লাসে আসবো সো এতটুকুই তো আমাদের এতটুকুই ভালো করে প্র্যাকটিস করে আসো আগামী ক্লাসে পাশাপাশি আমাদের এই লেকচারটা দেখে আসো এখন আসো আমাদের কোন সফটওয়্যার লাগবে আমাদের এই কোর্সের জন্য আমরা এই কোর্সে মেনলি ব্রাকেট সফটওয়্যারটা ইউজ করবো ব্রাকেটস আমি একটু গুগলে যাই আচ্ছা গুগলে তো আসিয়েই আমরা সার্চ দিই ব্রাকেটস যে ব্রাকেটস ডাউনলোড ব্রাকেটস ডট আইও এখানে যাবা হ্যাঁ নোটপ্যাডে সব কোড মুখস্থ করতে হবে যেটা অনেক সময় লাগবে সাধারণত যদি এগুলো বিবিআর স্টুডেন্ট হতো বা তোমার এই ইলেভেন টুয়েলভ গ্রেডের স্টুডেন্ট হতো ওদেরকে আমরা নোটপ্যাড দিয়ে আমরা শেখানোর চেষ্টা করি তো আমরা অবশ্যই স্মার্ট এডিটর ইউজ করবো যেখানে অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে দ্রুত কাজ করা যাবে দেখো এই ব্রাকেটসটা সবাই ডাউনলোড করে নিবা ডাউনলোড ব্রাকেটস এটা একেবারে সিম্পল ডাউনলোডে ক্লিক করলে বেশি সময় নেবে না এবং সেট আপ দেওয়াটাও জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করে ইনস্টল দিলেই হয়ে যাবে নেক্সট নেক্সট দিয়ে যাবা কোনো ইস্যুই নাই সো ব্রাকেটসটা ডাউনলোড করে ইনস্টল করবা ইনস্টল করলে অথবা ডাউনলোড করতে গেলে তখন সময় লাগবে দেখি কতটুকু সময় লাগে অনেক আছে অ্যাটম বলো ব্রাকেটস বলো নেট বিনস বলো ড্রিম ওয়াইব বলো অনেক আছে ঠিক আছে আমরা অবশ্যই এই কোর্সের জন্য একটা পার্টিকুলার একটা ইউজ করবো যাতে সবার কোড প্র্যাকটিস করতে গেলে কোনো প্রবলেম না হয় তুমি অন্য ব্রাউজার ইউজ করতে অন্য এইটা ইউজ করতে পারো আমার কোনো প্রবলেম নাই আচ্ছা এই মুহূর্তে আমি এটা ডাউনলোড ক্যান্সেল করে দিচ্ছি ডাউনলোড করে নিবা ডাউনলোড করার পরে সেট দিলে তোমরা এই যে ব্রাকেটস আইকন দেখতে পাচ্ছ ব্রাকেটস ওপেন করলে ব্রাকেটসটা ওপেন হোক ব্রাকেটসটা ওপেন হওয়ার পূর্বে আমি একটা স্টাইল বলে দিই তোমরা কীভাবে কাজ করবা প্রত্যেকটা ক্লাসে বা বাসায় যখন প্র্যাকটিস করবা ডেস্কটপে অথবা যে কোনো ড্রাইভে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবা ধরো আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করতেছি ওয়েব ওয়ান মানে আজকের প্রথম ক্লাস ওকে সো এই ফোল্ডারের ভিতরে একটা ফাইল তৈরি করবা এই যে টেক্স ডকুমেন্ট ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল এন্টার দিলাম ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল আবারও বলি ইন্ডেক্স হচ্ছে ফাইলের নাম আর ডট এস টি এম এল দিতে হবে যেহেতু আমাদের এস টি এম এল নিয়ে কাজ করতেছি যদি এই এক্সটেনশন দেখা না যায় ভিউতে যাবা ভিউতে যাওয়ার পরে যে ফাইল নেম এক্সটেনশন সেখানে চেক বক্সে আমি ঠিক মাপটা তুলে দিলে কিন্তু আর দেখাবে না দেখো এখন দেখাচ্ছে না আর এখানে দিলে দেখাবে তাহলে অবশ্যই ইন্ডেক্স ডট এস এটা দিবা এটার ভিতরে অনেকগুলো আমরা ওই রেকর্ড গেলে দেখবা রেকর্ড যদি দেখো ইউটিউবের তাহলে দেখবা যে আমরা এখানে বেশ কয়েকটা সাজেস্ট করছি আরও কিছু ফোল্ডার থাকে যেমন ধরো একটা ফোল্ডার থাকে সিএসএস তারপর আরেকটা ফোল্ডার থাকে হচ্ছে ইমেজেস যে যত ধরনের ইমেজ সেট করবো সব এই ফোল্ডারের মধ্যে রাখবো যদি আমরা জাবা স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ জাবা স্ক্রিপ্ট নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে জে এস একটা ফোল্ডার থাকবে যদি আমরা বিভিন্ন ফন্ট ডাউনলোড করে এখানে রাখতে চাই বা ফন্ট অসম নিয়ে কাজ করতে চাই তাহলে ওয়েব ফন্টস একটা ফোল্ডার থাকবে আপাতত কয়েকটা মনে রাখো যে সিএসএস ইমেজেস জে এস ওয়েব ফন্টস আর ইন্ডেক্স ডট এস টিমেল এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রজেক্টের ধরো বেসিক স্ট্রাকচার তো যখন এটা হয়ে যাবে দেখো এখানে ব্র্যাকেটস আমি ওপেন করেছি আমার আগের কোনো একটা প্রজেক্ট এখানে ওপেন দেখাচ্ছে আমি যেটা ক্লোজ করে দিই এটা যদি আমি ক্লোজ করে দিই আমি এখন রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন অ্যাজ ব্র্যাকেটস প্রজেক্ট আমি ওপেন করতেছি দেখো 
দেখো আমাদের ওপেন হয়ে গেল এই যে সিএসএস ইমেজ জিএস ওয়েব ফোন যেগুলোর ভিতরে কিছুই নাই এই আরও চেঞ্জে ক্লিক করলে কিছু আসতেছে না আর আমাদের এটা হচ্ছে ইন্ডেক্স পেজ ইন্ডেক্স ডট এস টি এমএল তো এখন এখানে কোড তো লেখাটা অবশ্যই শিখাবো তুমি চাইলে আজকে এই যে আমরা এখানে যে কোড লিখছিলাম এই কোডটাকে যদি কপি করো কন্ট্রোল এ সরি সিলেক্ট করলাম কন্ট্রোল সি আমি এবার এখানে এনে দিয়ে দিচ্ছি সরাসরি এখানে কন্ট্রোল ভি দেখো আমি যদি এখানে টাইপ করতাম এইভাবে টাইপ করতাম এবার কন্ট্রোল এস দিলাম সেভ হয়ে গেল কন্ট্রোল এস ইন্ডেক্স ডট এস টিমেল এবার আসো আমরা এই পেজটাকে রান করি ইন্ডেক্স ডট এস টিমেল পেজটাকে রান করবো মানে ওপেন করবো ব্রাউজারে রাইট বাটন ক্লিক করে তুমি যদি ব্র্যাকেটসে দাও তাহলে কোড দেখতে পাবা আর ওপেন হইতে গিয়ে যদি তুমি ফায়ারফক্স অথবা ক্রোম অথবা মাইক্রোসফট এ যেটা খুশি দিতে পারো আমি ক্রোম দিচ্ছি দেখো কি আসে এই যে দেখো মাই ফার্স্ট ওয়েব পেজ এটা হচ্ছে টাইটেল এখন যদি তুমি এখানে যাও তুমি যদি এখানে মাই ফার্স্ট পেজ না বলে এখানে যদি বলো যে হোম পেজ কন্ট্রোল এস অবশ্যই কন্ট্রোল এস দিতে হবে ব্রাউজারে যেতে হবে যাওয়ার পরে রিফ্রেশ দিতে হবে অথবা এফ ফাইভ দিতে হবে দেখো এই যে হোম পেজ চলে আসছে ঠিক আছে এখন যদি কেউ মনে করো যে আমি পুরোটা মুছে দিব টাইপ করতে চাও করো टाइटल शेष बडी बडी एंटार दी जो आसे ब्राकेट क्लोज करतेटोमेटिक पर एकटोमेटिक चले आ लिखते हा एखे एच वन दीची যে হ্যালো এভরি ওয়ান কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করা যায় কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করে নিলাম এখানে দেওয়া এস টু এস থ্রি এস ফোর এস ফাইভ এস সিক্স এখানে এস টু এস থ্রি এস ফোর এস ফাইভ এবং এস সিক্স এখানে টাইটেল দিয়ে দাও হোম পেজ কন্ট্রোল এস এবার দেখে আউটপুট কি আসছে রিফ্রেশ দাও দেখো আউটপুট কিন্তু চলে আসছে সো তোমরা কিন্তু এভাবেই প্র্যাকটিস করবা এখন আসো যদি এখানে কেউ একটা প্যারাগ্রাফ নিতে চাও এখানে পি ট্যাক একটা তোমাদের সাইটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই এগুলো শর্টকাটে আমরা অবশ্যই রেকর্ডে পাবা শর্টকাটে এগুলো আমরা দেখবো অবশ্যই আমি গুগলে যাচ্ছি লরেম ইফসাম লরেম ইফসাম মানে হচ্ছে আমাদের ডামি টেক্স নিয়ে আসার জন্য লরেম ইফসাম থেকে আমরা সাধারণত ডামি টেক্স ইউজ করি লরেম ইফসাম এই যে দেখো এখানে ডামি টেক্সট আছে আমি ধরো এটা একটা প্যারাগ্রাফ হিসাবে চিন্তা করব কন্ট্রোল সি কপি করে নিয়ে আমি এখানে জাস্ট বসাই দিব কন্ট্রোল ভি তাহলে এই যে আমার একটা প্যারাগ্রাফ হয়ে গেল এটাকে কপি করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দুইটা প্যারাগ্রাফ আমার এখানে আছে ব্রাউজারে যাই রিফ্রেশ দেই দেখো যে দুইটা প্যারাগ্রাফ হয়ে গেছে আমাদের টেক্সট টাইপ করে সময় নষ্ট না করে আমরা চাইলে এইভাবে প্র্যাকটিস করতে পারি লরেম ইফসাম পরিচয় করে দিলাম এটা আমরা ব্র্যাকেটসে শর্টকাটে কোড নিয়ে আসতে পারবো সেটা তোমরা রেকর্ডে পাবা এখন এখানে যদি মনে করো অ্যাট্রিবিউট সেট করবা দেখো এখানে কিন্তু সাজেস্ট করার কথা স্টাইল আচ্ছা স্টাইলে এখানে সাজেস্ট করবে না এখানে আমাকে লিখতেই হবে এখানে আমরা লিখবো হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইন এই সাজেস্ট করতেছে টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার আমরা কিন্তু এখানে অ্যালাইন ইকু টু সেন্টার দিনে স্টাইল দিয়ে সেট করছি আমরা চাইলে এখানে জাস্টিফাই দিতে পারি যে জাস্টিফাই সাজেস্ট করতেছে কন্ট্রোল এস আমরা চাইলে ফন্ট সাইজ সেট করতে পারি ফন্ট সাইজ সাপোজ দিলাম টোয়েন্টি ফোর পিকজেল সেমিক্লোন কালার সেট করতে পারি সাপোজ ধরো দিলাম হচ্ছে গ্রিন অথবা গ্রিন ফোস্টার গ্রিন দিলাম সেমিক্লোন কন্ট্রোল এস দেখি একটু রান করে দেখো চলে আসছে কিন্তু তো আজকে ক্লাস এ পর্যন্তই তোমরা নিজেরা একটু প্র্যাকটিস করো লেকচার দেখো আর আজকের রেকর্ডটা তোমরা একটু পরেই পেয়ে যাবা আশা করি নেক্সট ক্লাস থেকে তোমরা ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে ক্লাসে আসবা এবং ক্লাসগুলো খুবই এনজয়েবল হবে কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা পার্ট তোমাদের ক্লাসে বুঝিয়ে দেওয়া হবে এবং না বুঝিয়ে আমরা ক্লাস থেকে বের হবো না তোমাদের যত খুশি করছেন তোমরা চাইলে করতে পারবা তো আজকে ক্লাসটা এ পর্যন্তই ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ